அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக அதாவது நகச்சுத்தி என்கிற நோய்க்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்த்தோம் இப்பொழுது மற்றொரு மருத்துவ குறிப்பு ஒன்றை பார்க்க போகின்றோம் அமீபியாசிக் என்று சொல்லக்கூடிய குடல் அழற்சி நோய் என்ற நோய்க்கான மருத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே அமீபியாட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் அடைக்கக்கூடிய குடல் அழற்சி நோய் இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் குடல் அழற்சி ஏற்படும் உண்ட உணவு உடனடியாக செரிமானம் ஆகாமல் மலம் கழிக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வு ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அடிக்கடி வயிறு வலிக்கும் மலம் கழிக்கக்கூடிய இடத்தில் சிறு பூச்சி கடிப்பது போல் ஒரு உணர்ச்சி தோன்றும் மலம் கழித்தவுடன் ஒரு துர்நாற்றம் வீசும் மலம் ஒரு புழுக்கை போல் வெளியேறும் எ ஸ்டிக்கி ஸ்டூல் வித் கான்ஸ்டிபேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய புழுக்கை போல் வெளியேறும் தொடர்ந்து ஏப்பமும் வயிற்று பகுதியில் ஒரு சொல்ல முடியாத வேதனையும் தோன்றும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் காரணங்கள் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளலாம் ஓட்டல் உணவுகள் உணவு விடுதிகளில் நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவு முறையாக சுத்தமாக இல்லாமல் தொடர்ந்து உணவு விடுதிகளில் உணவை சாப்பிட்டு வந்தால் அமீபியாட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குடல் அழற்சி நோய் ஏற்படும் அடுத்ததாக நீர் குடித்தண்ணீர் மூலம் கிருமிகள் உள்ளே பரப்பப்பட்டு குடல் அழற்சி ஏற்பட்டு குடல் ரணம் புண்கள் ஏற்படும் அடுத்ததாக தொற்று நோய் கிருமிகள் இதன் மூலமாக கூட இந்த நோய்த்தன்மை ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோயை எளிமையான முறையில் தீர்த்து கொள்வதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் நீரை பருகும் போது நன்றாக காய்ச்சி பருக வேண்டும் சீரகத்தை சேர்த்து நீரை காய்ச்சி பருகி வந்தால் கிருமிகள் இருந்தால் கூட இறந்து நமக்கு வயிற்று உபாதை ஏற்படாது வெளியிட உணவுகளை அறவே தவிர்த்து வீட்டில் சுத்தமாக செய்யக்கூடிய உணவுகளை நாம் சாப்பிட வேண்டும் அடுத்ததாக ஆரிய மிகவும் பழமையான உணவுகளை உட்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணம் அறிகுறிகள் நீக்கிக் கொள்வதற்கான எளிமையான வழிமுறைகளை பார்த்தோம் முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை பூண்டு லசுனம் உள்ளி என்று மாற்று பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன கேர்லிக் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன மலைப்பூண்டு காட்டுப்பூண்டு பூண்டு என பல வகைகள் இதில் கிடைக்கின்றன ஒவ்வொரு வகையான பூண்டு தன்மைக்கும் பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் உள்ளன இது குடல் அழற்சி நோயை நீக்கும் குடல் வாதம் குடல் இறுக்கம் குடல் ரணம் குடலில் அதிகப்படியான வாயு தொல்லை இவைகளை போக்கும் ஓவர் ஒபேசிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அதிக கொழுப்பு கட்டிகளை கரைக்கும் ஃபேட்டி நோடியோல்ஸ் இவைகள் வராமல் பாதுகாக்கும் இது காயங்களை ஆற்றுவதோடு பல வகையான நோய்த்தன்மையும் நீக்கி குடல் பகுதிக்கு வலிமையும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவதால் நாம் பூண்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேன் தேன் ஒரு கிருமி நாசினி உடலில் தங்கியுள்ள அழுக்குகளை நீக்கும் தோல் சுருக்கம் வராமல் பாதுகாக்கும் உடலில் தங்கியுள்ள பல வகையான அழுக்குகளை வெளியேற்றி குடல் பகுதியை பாதுகாக்கும் இது காய்ச்சல் ஜுரம் மற்றும் காய்ச்சலினால் ஏற்படுகின்ற தலைவெளி இவைகளை போக்கும் உடலுக்கு நன்மை தரும் திக்குவாய் குறையற்ற பேச்சு இவைகளை போக்கும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை வரவழிக்கும் இது நாடி நரம்புகளுக்கு அற்புதமான சத்தை ஏற்படுத்தும் நாவில் உள்ள சுவை அரும்புகளை மலரச் செய்யும் இவ்வாறு பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் நாம் தேனையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நாட்டு பசும்பால் அன்பான நேயர்களே 
நாட்டு பசும்பால் ஒரு கிருமி நாசினி இது வாத நோய் வராமல் தடுத்து நிறுத்தும் உடலுக்கு பலத்தை தரும் குடல் பகுதியில் தங்கியுள்ள அழுக்குகளை போக்கும் எலும்புகளுக்கு வளர்ச்சி தரும் வளரும் குழந்தைகள் முதல் வயதானவர்கள் வரை புத்துணர்ச்சியாக இருப்பதற்கு நாட்டு பசும்பால் பயன்படும் என்பதால் நாம் நாட்டு பசும்பாலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் நாட்டு பசும்பால் நூறு மில்லி பூண்டு பற்கள் ஐந்து கிராம் தேன் தேவையான அளவிற்கு அல்லது ஒரு தேக்கரண்டி இப்பொழுது இவற்றை மருத்துவமாக மாற்றப்போகின்றோம் அதற்காக நூறு மில்லி நாட்டு பசும்பாலை மிதமான சூட்டில் காய்ச்சவும் மிதமான சூட்டில் பால் காய்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே நாம் ஐந்து கிராம் பூண்டு பற்களை கல்வத்தில் இட்டு ஒன்றிரண்டாக நைய புடைத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அன்பான நேர்களே அற்புதமான சூட்டில் நாம் சேர்த்த பால் நன்றாக காய்ந்து விட்டன இதை நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளலாம் அற்புதமான முறை கொதித்துவிட்ட இந்த பாலை சுமார் ஓரிரு நிமிடங்கள் நன்றாக ஆரவிட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் நசுக்கி எடுத்த பூண்டி விழுது அதில் சேரும் போது மருத்துவ குணம் இரட்டிப்பாகும் அதிகப்படியான உஷ்ணம் இருந்தால் வேதியல் வினை மாற்றம் புரிந்து இதன் தன்மை குறைந்துவிடும் என்பதால் ஓரிரு நிமிடங்கள் கொதித்த பாலை ஆற வைக்க வேண்டும் அன்பான நேயர்களே அவ்வாறு கொதித்த பாலை ஓரிரு நிமிடங்கள் நாம் ஆற வைத்து விட்டோம் இப்பொழுது இதில் கல்வத்தில் இட்டு நசுக்கி எடுத்த பூண்டு பற்களை சேர்க்கலாம் அடுத்ததாக தூய்மையான தேன் அன்பான நேயர்களே நான் எத்தனையோ நபர்களை சந்திக்கும் போதெல்லாம் ஓட்டல் விடுதிகளில் உணவு சாப்பிடுவதற்கு அழைக்கும் போதெல்லாம் அவர்கள் தவிர்த்து விடுவார்கள் ஏனென்றால் எனக்கு அமீபியாட்டிக் என்ற நோய் உள்ளது இதனால் உணவு உண்டவுடன் மலம் கழிக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வு ஏற்படும் ஆகையால் அவர்கள் முற்றிலும் அதை தவிர்ப்பார்கள் அந்த கொடுமையான அமீபியாட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய குடல் அழற்சி நோயை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவ குணமிக்க பாலை தொடர்ந்து நோய் குணமாகும் வரை இரவு வேளையில் பருகி வந்தால் படிப்படியாக குடல் அழற்சி நீங்கும் குடல் பகுதியில் தங்கியுள்ள அமீபியாட்டிக் அந்த தொற்று நோய் கிருமிகள் செத்து மடியும் இதனால் தொடர் ஏப்பம் வயிறு உப்பசம் குடல் முறுக்கல் குடல் வாதம் இவையெல்லாம் நீங்கி ஆழ்ந்த தூக்கமும் உணவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஒரு அதீத கவனமும் ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே எளிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்